ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചിൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രാംബയുടെ അവശേഷിപ്പായ അവശേഷിപ്പായി കാടിനുള്ളിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കാരിക്കടവ് ഇരുമ്പ് പാലം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൗതുകമാകുന്നു നൂറ്റി പത്തിലേറെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കരുത്തു ചോരാത്ത ഈ പാലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് വെള്ളിക്കുളങ്ങരിക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം അകലെ കാരിക്കടവ് വനത്തിനുള്ളിലെ മുപ്പിളിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയാണ് കാരിക്കടവ് പാലമുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചിൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രാംവ എന്ന തീവണ്ടിപ്പാതയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് പുന്നക്കുഴി പാലം ചാലക്കുടി മുതൽ പറമ്പിക്കുളം വരെ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ട്രാംവയുടെ പാലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുന്നക്കുഴി പാലം പൂർണ്ണമായും ഉരുക്കുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ പാലത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കപ്പൽ മാർഗം കൊച്ചിയിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ആനപ്പാന്തം കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് പറമ്പിക്കുളം വനത്തിൽ നിന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ള ടൺകണക്കിന് തടികളാണ് ട്രാം വണ്ടികളിൽ കയറ്റി ഈ പാലത്തിലൂടെ ചാലക്കുടിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിൻ തുറമുഖത്തേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ലണ്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് നഗരങ്ങളിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പലതും നിർമ്മിച്ചത് പറമ്പിക്കുളം കാടുകളിൽ നിന്നുള്ള തടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ട്രാംവേ കടന്നുപോയിരുന്ന ആനപ്പാന്തം കവല കോമളപ്പാറ കുരിയാർകുട്ടി പറമ്പിക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളിലായി അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന റെസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർമാർ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു പ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷകനായിരുന്ന ഡോക്ടർ സലീം അലി ഈ പാലത്തിലൂടെ നിരവധി തവണ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം നടത്തിയ പക്ഷി സർവേയുടെ ഭാഗമായാണ് ഡോക്ടർ സലീം അലി തന്റെ ഭാര്യ തെഹ്മിനിയോടൊപ്പം ട്രാംവേയിലൂടെ പറമ്പിക്കുളം കാടുകളിലെത്തി പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിൽ ട്രാംവേ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും പുന്നക്കുഴി പാലം ഉൾപ്പെടെ ട്രാംവേയുടെ ശേഷിപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളിക്കുളങ്ങര മുതൽ പറമ്പിക്കുളം കുരിയാർകുട്ടി വരെയുള്ള കാടുകളിൽ കാണാനാകും ടി സി വി ന്യൂസ് കൊടകര